second épisode du Pony Cosmic Club. C'est ce soir, c'est maintenant. Je suis Nelson des Cani Illuminati. On va tous vous niquer. Ha Bonjour pour cet épisode numéro 2 de Pony Cosmic Club avec des individus tout à fait louches tels que El Canigou Ah oh, si Mais y'a mon Nelson En plus, ça sentait que ça me terrifie. À chaque fois que tu me regardes, regardez-moi dans les yeux. Tu as le regard glauque et fixe. Regarde les spectateurs dans les Regardez-moi dans les yeux. Oh mon dieu, Oh le film d'horreur. Avec euh, Nio Hello un guerrero del cinéma ah, Avec ouais. de nouveau le Katou Ah, si ah, Et avec l'inimitable Petite Voix La Petite Voix Oh, la Petite Voix Et avec moi, qui retient ses lunettes de soleil, parce que c'est pas très très pratique okay, ouais. Alors, ce soir, nous allons parler... Palme d'or Ouais, Palme d'or Du retour de Cannes, avec un, avec un invité de type prestigieux, d'une qualité euh, soyeuse, euh, très beau, très bien rasé, très bien habillé. Euh, c'est un mot absolument incroyable. Nous allons également euh, parler de Spike Lee. Aïe, aïe, aïe. Euh, Il y a et, beaucoup à dire. Hein. Euh, Spike Lee, Spike, c'est que c'est des cousins à toi, hein, parce que Spike, c'est des bulldogs. Il y a plein de bulldogs qui s'appellent oui, Spike. Euh... Okay. J'arrive pas à te regarder dans les yeux. <rire> 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 Allez, on va finir sur les actus, blind test. Ah, si, bah on va en parler, mais c'est pas moi qui vais en parler en fait. Pour cela, nous allons euh, avoir un invité de chic et de choc qui s'appelle euh, Geoffrey, qui n'est pas Baratheon, et que je vais introduire grâce à une transition de type qualitative. Hey Bonjour, bonjour. Bonsoir. 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 Alors en fait, quand vous revenez de Cannes, une des premières questions que, qui se pose autour de vous et que vous vous posez, c'est « Est-ce que c'était mérité »« Est-ce voilà. que c'est bling bling ?» C'est pas tout à fait la question. Et en l'occurrence, le film qui a eu la palme ne l'est pas tellement, en fait. Donc, la question « Est-ce que c'était mérité ?» Alors, cette année, je pense bien évidemment au palmarès, cette année, pour moi, la réponse sera « Oui ».« Oui »,« Une affaire de famille », le film d'Hirokazu Koreeda, mérite sa palme d'or, je trouve. C'est un film qui raconte l'histoire d'une famille qui volait l'étalage dans les magasins et qui est beaucoup sur le mode de la débrouille dans le Japon contemporain. Donc un film à la fois très sensible et très social. Et ce film est très réussi parce que dans la plus grande partie, on suit le style habituel d'Hirokazu Koreeda, qui est fait, comme vous le savez, beaucoup de captation des gestes du quotidien, de scènes assez courtes, tout ça pour, pour mener vers un dénouement qui est assez noir et qui parle à la fois du, du Japon sur le plan social et sur le, et sur le plan humain. En fait, le dénouement sera un peu en rupture par rapport à tout ce qu'il y a eu avant, c'est assez surprenant. Donc Une Affaire de Famille, au final, est un film très touchant et qui se, qui se révèle assez dur. Et c'est vraiment quelque chose qui méritait d'être récompensé par, euh, par une palme. Surtout quand on voit le parcours de, de Koreeda avant dans la, dans la compétition, il a, il a été souvent là. Là, c'est une belle apothéose et surtout, cette récompense arrive pour un film marquant. Voilà. Souvent, quand tu regardes les trucs anglais, surtout les trucs de Ken Loach ou euh, un peu Maclis, euh, forcément, euh, il, il, il retranscrit beaucoup. La violence sociale, et je me pose la question, est-ce que les japonais aussi sont aussi capables de ça quoi Il est capable de ça, mais plus souterrainement, Hirokazu ah. Koreeda, et en fait, euh, il est capable de ça, on se dit qu'il n'en est pas capable pendant une, euh, une partie du film, au début, mmh. après un peu plus, et c'est surtout à la fin, en fait, la, cette fin qui tombe comme un coup près, qui a été un peu préparé à l'avance, parce qu'on a découvert le, euh, le, le passé des personnages progressivement, mais mmh. cette fin qui tombe comme un coup près prouve qu'il euh, qu peut faire assez mal, en fait. D'accord. Alors après, euh, dans un deuxième temps, ce qui se passe quand on revient de Cannes, c'est qu'on se pose la question « Est-ce que j'ai découvert des choses mmh. ?» Et bien bah, cette année, encore une fois, moi j'aurais envie de dire « Oui, j'ai découvert des choses ». Alors dans la section « Un certain regard », j'aimerais parler de deux films qui ont tous les deux une thématique assez dure, mais qui, euh, qui se distinguent par leur sens de la mise en scène assez incroyable. Alors, mmh. Ces deux films, ce sont euh, « À genoux les gars » et « Les chatouilles », donc qui sont deux films ah français. 
Déjà, ça Alors. commence bien, on dirait un truc d'un film érotique des années 70. Euh, genou, les je ne dirais pas ça. <rire> J'ai envie de dire, je ne dirais pas ça, mais en même temps, c'est vrai que euh, ces deux films parle de sexe, mais sous un angle assez particulier et assez okay. dur, en fait. À genoux les gars, c'est un film français qui va, qui va sortir en juin, qui est réalisé par un histoire qui s'appelle Antoine Desrosières, euh, qui, a, qui est assez peu tourné, qui a fait deux films dans les, dans les années 90, et qui, euh, qui ensuite euh, n'a refait un moyen métrage que euh, dans la décennie 2010. Et en fait, c'est un film qui se situe dans une, dans une cité de banlieue, qui euh, parle beaucoup, qui cadre beaucoup la, la tchatch des, des jeunes. Son histoire s'intéresse à deux sœurs qui euh, sont assez intéressées par euh, les choses sexuelles de sœurs adolescentes. C'est leur âge. Elles, euh, voilà, c'est ouais. ça, mais c'est tout simplement, le film montre ça sans, euh, sans affaîtrie. Il... Euh, comme beaucoup, ouais. il est à cet âge là, il... Euh, euh, on mettra un petit montage pédobert. Hein. Ouais, voilà. okay, okay, okay. <rire> ces, ces deux filles là commencent, chacune de ces deux sœurs là commencent chacune de leur côté à sortir avec, euh, avec, des, à, mecs, avec des garçons. Euh, euh, les, elles, elles ont des discussions chacune de leur côté avec ces garçons là, sur ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Mmh. Un, un soir, alors que l'une des sœurs est en voyage scolaire, l'autre est euh, avec les deux garçons, euh, ils se font euh, virer d'une soirée, euh, et histoire de sauver la soirée, euh, l'un des deux garçons, qui est, le, qui est censé être le copain de, de la fille, la fille euh, dit à la fille, euh, « si, euh, Écoute, histoire de sauver la soirée, est-ce que tu ferais pas un peu de bien mon copain Majid qui est là, qui est, qui est le copain de ta sœur, euh, tout ça ?» voilà. Les portables et les mini appareils vont s'en mêler, mmh. euh, la vie de, euh, de l'héroïne va se trouver un petit peu compliquée. Mmh. Un peu beaucoup même, hein, un peu beaucoup, beaucoup. beaucoup. C'est ça. Mais en fait, la particularité du film, c'est qu'il a un ton très particulier. Le film cadre des éléments complètement réalistes et une langue qui est extrêmement réaliste. Mais en même temps, il... Sans appuyer, euh, oui, sans appuyer, c'est pas ce qui l'intéresse. Et en fait, il, il décale cette réalité pour euh, la, la transformer en quelque chose d'assez tragique et d'un tout petit peu burlesque en même temps. Ça se veut pas provocateur comme euh, pourrait l'être, je sais pas moi, Ken Park par exemple. Il euh... y a un côté un tout petit peu provocation, mais c'est mmh. pas ce qui intéresse le réalisateur et cru, bah, il, cadre, il cadre pas la crudité en, en gros plan en fait. La crudité est hors champ ouais. et le film du coup, euh, grâce à ces scènes qui sont extrêmement construites et extrêmement maîtrisées et à ces interprètes qui sont fantastiques, mmh. donne à voir euh, une, une histoire euh, scabreuse, euh, très triste, mais de façon grandie, mm -hmm. comme si l'histoire était élevée jusqu'au tragique, et en même temps, de façon un tout petit peu décalée, ce qui renforce en fait le, le sentiment de malaise que le, que le film transmet. Et alors, le deuxième film euh, euh, qui était extrêmement marquant dans la section Un certain regard, c'est le film Les Chatouilles. Mm -hmm. Donc c'est réalisé et interprété par une fille qui s'appelle Andrea Bescon, une actrice, ouais. et elle a co-réalisé le film avec Alex Métayer. Les Chatouilles racontent en fait sa propre histoire, c'était une histoire qu'elle avait d'abord portée à la scène sous la forme d'un seul en scène, mm -hmm. mis en scène par Alex, par Alex Métayer, et Les Chatouilles, c'est un film qui sortira en septembre. Cette actrice-là, Andrea Bescon, raconte comment elle est euh, devenue euh, danseuse, comment elle est montée à Paris euh, euh, en venant de la banlieue, tout, de toutes ces choses-là, et surtout, comment un ami de ses parents qui s'appelle Gilbert la, la violait à répétition quand elle était enfant. Ah oh merde L'histoire, en fait, est, euh, est, euh, se, se, ré, se résume en ces mots, et après c'est l'histoire d'une chute, en fait, à, à l'âge adulte, et d'une euh, reconstruction. Mm -hmm. Mais la force du film, c'est, alors, d'une part, son interprète principal et les interprètes qui est autour d'elle. Il y a le, le, le magnifique Pierre de la Donchamp dans le rôle vraiment pas évident du, du pédophile. Il y a Clovis Cornillac qui est magnifique, Karine Villard qui est magnifique, ce sont les parents. Ah, tiens. Et euh, d'autres euh... acteurs de, de, de cet acabit. Mais ce qu'on marque surtout dans le film, en fait, c'est sa, sa mise en scène. Et la qualité principale de la mise en scène, c'est qu'elle est virevoltante et qu'elle euh, qu fait parfaitement coexister les temporalités. La, la caméra fait souvent des panoramiques qui transportent euh, d'une temporalité à une autre. C'est-à-dire, on est dans une pièce le, avec la, la fille jeune, le, le panoramique est effectué et on retrouve dans la même pièce la fille adulte qui, qui commente euh, ce qui vient de se passer quand elle était jeune avec sa psy. Ah, ça, ça c'est intéressant, ça, comme, Alors, comme quoi, mise en scène. Il y a un côté on comme sent, ça. Il y a un côté, on sent, on sent que ça s'inspire de ça, des, 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 des temporalités des du théâtre, mais il y a, y a des ellipses et des, 
retours sans arrêt par le passé, mmh. vers le passé, mais d'une façon extrêmement fluide et extrêmement belle. Mmh. Et c'est ce, euh, ce qui donne vraiment sa, sa qualité au film. Dans un troisième temps, la question qu'on se, qu se pose, alors là c'est quand, euh, quand on est à Cannes même, c'est la question des grosses attentes, des méga attentes en fait. Mmh. Et ce qui se passe, c'est que cette année, il euh, y en avait notamment une, c'était le fameux The House That Jack Built de Lars von Trier. Mm -hmm. Alors moi, j'ai euh, envie de le dire au effort, non, je n'ai pas aimé The House That, that Jack Built. Alors, bravo, monsieur. Alors, The House That Jack Built, qu'est-ce que c'est euh, Donc, Lars von Trier, euh, vous connaissez tous, c'est le réalisateur ouais. de Dogville, de Breaking the Waves et de Dancer in the Dark, Dark. Palme d'or pour Dancer Mélancolia. in the Dark, aussi Mélancolia. Et ce qui se passe, c'est qu'avec The House That Jack Built, il raconte euh, la confession d'un tueur en série pendant 2h30. Et ce tueur en série qui est joué par Matt Dillon, en fait, est persuadé qu'en euh, qu tuant, il peut soit réaliser un grand projet, soit accéder à une forme d'art. Ce qui se passe, c'est que si le film est parfait techniquement, il, euh, il ne dit vraiment pas grand chose de nouveau, moi je trouve, par rapport à la figure du tueur en série. Le piège du film, c'est qu'il a recours au même procédé que Nymphomaniac, où le personnage de Charlotte Gainsbourg, vous vous souvenez, ouais. était en train de commenter son histoire en parlant avec euh, un vieil homme qu'elle avait rencontré, euh, Stellan Skarsgård. Ouais, ouais. Ce qui se passe, c'est que là, le procédé est le même dans The House de Jack Built, il y a tout le temps les voix off de euh, euh, Matt Dillon et de Bruno Gantz, qui conversent et qui sont en train de commenter ce qui, ce qui se passe à l'écran. Ouais. Ce procédé euh, ne marche pas, moi je trouve, sur The House de Jack Built, parce que leurs conversations sont trop conceptuelles, trop théoriques, euh, on atteint à quelque chose qui est extrêmement général, et c'est le piège du film, parce que, autant sur la nymphomanie, dans Nymphomania, qui a vu très très peu de films faits, du coup, euh, le, le sujet était nouveau, on pouvait vraiment le disséquer tout ça, autant, il euh, y a énormément de films sur les tueurs en série, très bon, euh, de très très bons, il faut le dire. c'est euh... un peu différent, parce qu'en en fait, les tueurs en série, ils personnifient leur sang euh, oui, mais ça se sent pas tellement, parce que la voix off et les commentaires théoriques étouffent tellement tout, que c'est beaucoup trop didactique, beaucoup trop théorique, et euh, ils se perdent dans, dans des myriades de références qui, qui auraient pu être euh, amenées d'une façon beaucoup plus simple et beaucoup moins pléthorique. Ouais. Ce qui aurait été intéressant et vraiment dérangeant, c'est qu'ils montrent les, les meurtres et les, et les actes du tueur ouais. d'une façon très, euh, très distanciée et très, et très froide, pour qu'on arrive vraiment à sentir, à toucher du doigt l'intérêt que ces actes ont pour lui. Vraiment l'intérêt que ça représente. Là, les, les deux voix off euh, expliquent en direct, euh, essaient d'expliciter quel est cet intérêt. Du coup, on, on ne sent pas les choses soi-même, en fait. Donc, en fait, le, sinon, le, euh, à part ça, le déroulé donc, de The House de Jack Build, c'est que le film, ce, du, qui dure 2h30, se passe en 5 mouvements, où le tueur raconte à chaque fois euh, un, un événement marquant de sa, de sa carrière de, de tueur, de ses débuts à euh, ce qui était censé être sa dernière réalisation, et autant c'est si pas les... des chapitres genre la genèse euh, c'est pas tout à fait ça, c'est un peu plus imagé que, oh, heureusement ils tombent pas dans ça, ce travers ça va, c'est pas un genre Roland hein. <rire> <rire> la genèse il a jamais fait acte 2 en série, genre, Roland. acte 3 non, non. autant la Autant la, les, les deux premières parties sont assez pertinentes et un peu inattendues. Il y a Uma Thurman qui est fantastique dans la première partie, je trouve. Ah, sérieux Autant, Ouais, ouais, elle a, elle a un rôle dans la, dans la première partie, elle est vraiment très très bien. Mmh. Autant, à partir de la troisième, ça se gâte vraiment. Euh, la, la quatrième, euh, pff, ça n'apporte pas grand-chose et c'est un peu foireux, je trouve, pardonnez-moi le mot, en, en termes de, de ressort scénaristique. Mmh. Et la cinquième, ça tombe un peu comme un, comme un cheveu sur la soupe et... Euh, après, il y a une espèce d'épilogue qui est euh, très bateau et pas très imaginatif, je trouve. Voilà. Mmh, Certains l'ont adoré, ont trouvé que c'était euh, vraiment un, pas loin du chef dœuvre Moi, je trouve que Lars a déjà dit des choses beaucoup plus euh, pertinentes, en fait. Mmh. Il, la, la, qualitativement, c'est super, mais en termes de contenu, c'est un peu... Euh, voilà. Euh, Est-ce que les gens ont quitté la salle en vomissant <rire> Alors, pour The, pour The House de Jack Built, je n'y étais pas à la séance révélation de 22h. J'y étais le, le lendemain, le non, 8h30, 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 ah, 8h30. Ah, voilà. chaud. Le, le rattrapage à 8h30, 8h30. Ouais. En fait, donc, je peux pas savoir si <rire> des gens ont, ont quitté la salle, est-ce qu'on peut dire... En fait, c'est particulièrement dans, dans la troisième partie, il euh, y, a, y a un acte de, de violence assez... Euh, bah, qui en soi euh, est, est assez révoltant. Et puis, dans la quatrième partie aussi, sauf que dans la quatrième partie, euh, c'est pas pris en gros plan ou c'est pris hors champ, en fait. D'accord. Voilà, c'est même pris en cut, c'est même pris en coupé. Mmh. Voilà, on imagine la, la chose plus qu'on la voit. Oublié, les gars. 
J'ai l'impression quand même que le public canois, c'est petits bourgeois, non Ils sont super choquables. <rire> J'ai l'impression qu'à chaque fois, ils disent ils ont quitté la salle, c'était révoltant. Non, mais après, il y, 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 y a certains films, y a certains films où, ouais, forcément, ça fait. Euh, ça fait réagir et les mecs se cassent de la salle comme euh, irréversible ou des trucs comme ça. Irréversible, ah, irréversible euh, ouais, il y avait la moitié de la salle qui s'était ouais, barrée. La moitié de la salle qui s'est barrée. Ah ouais, ouais moi c'était rigolo. Et ils ont fait leur com là-dessus d'ailleurs. Mais, euh, <rire> mais après, voilà, il y, 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 y avait d'autres euh, films ouais, comme ça, ça par le film. passé, euh, le Piala euh, ou, des, ou des trucs comme ça. Quoi. Mm. La plupart du temps, il y, y, euh, y a très peu de critiques qui disent je me suis barré en, en je me suis barré en comment ça s'appelle en après avoir vu avoir vu même pas 20 minutes du film c'est pas les critiques qui vont dire ça c'est la plupart du temps c'est le, le public quoi mais arrête de rire merde tu vas me défoncer avec ta batte coup de batte dans la gueule oui vas-y et bien très heureux d'avoir pu vous parler de Cannes je vous remercie merci, merci, à, toi. merci à tous c'était très bien et euh, ma mission ici est à présent terminée, du coup je vais m'en aller. A bientôt Au revoir Au revoir Au revoir Re-bienvenue après des effets spéciaux de toute beauté Spéciaux Spéciaux, on dit, dans le milieu artistico-cinématographique. Voilà. Je crois le chien, là. T'inquiète pas, il est expert dans, dans le domaine cinématographique. Il a fait son masque de chien lui-même. C'est de l'orthographe ouf. Du coup, on parlait de d'Arzone Trier. Donc, qui, euh, qui est assez euh, nihiliste et, et euh, <rire> généralement très négatif. Et, euh, <rire> du coup, à partir d'un autre réalisateur dont on ne parle pas beaucoup en France, il me semble. Heureusement. Qui est, <rire> qui est exactement au contraire, donc qui fait plutôt euh, partie de la, de la gauche et qui fait plutôt partie d'un milieu assez euh, progressiste. Et on va parler de lui notamment parce que d'une part on parle pas beaucoup de lui en France et parce que tu nous avais confié dans une autre euh, émission aujourd'hui défunte que tu peux pas l'encadrer. Ah non. non. Il s'agit donc de Spike. Spike Lee. Mais qui c'est qu'il est là Spike Lee qui fait partie. Euh, du club très fermé des réa à pseudo. Ouais. Autre que Alan Smithy. Ouais, bah... Autre que Pitoff. Ouais. C'est les deux seuls que je connais. Oui, Alors qu'Alan Smithy, c'est juste. Non, il y a pas... Vincent Down aussi pour Bruno Mattei. Et Jean Rollin pour Jean-Michel Jean Rollin le Joti. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais là, je te parle de réa qui assument leur carrière. <rire> ce qui est encore un autre délire. <rire> Et donc, et euh, voilà, c'est, il n'y a pas beaucoup d'erreurs qui ont des pseudos, parce que même Mywan, c'est pas vraiment un pseudo, c'est un diminutif. Mm. Maggie, c'est un diminutif. Caro, c'est son vrai nom. Je pensais mm. que c'était euh, un pseudo, mais c'est son, son vrai nom. Et donc, le vrai nom de Spike Lee, euh, c'est Charlton Jackson Lee. Waouh. Donc, je préfère, moi, non. je sais pas pourquoi. Ouais, il aurait pu s'appeler Bruce quoi. aussi, mais bon, ça aurait bah, il, est pas tout, il est pas tout puissant. Il ça aurait fait des ordres. Ouais, ouais, voilà. Il, il est pas il tout puissant, les réalisateurs. Alors, j'ai pas trouvé d'explication officielle, soit parce qu'il y, y a pas mal de personnages de fiction qui des bulldogs qui s'appellent Spike. Il euh, y a aussi Spike dans Buffy, mais il a pris avant, donc c'est pas ça. Ouais. Non, mais je pense tout simplement que c'est un, un clou, c'est une pointe. Enfin, c'est une pointe. Donc, je pense vraiment que l'idée c'est d'irriter, de, de pointer euh, les, les travers de l'Amérique, quoi. Peut-être ça lui plaisait juste en commun. Oui, très probablement. Enfin, il aurait pu s'appeler aussi Pony. Du coup, ça aurait une non, autre ça, signification. Non, ça, c'était destiné Pony. Une des choses donc très intéressantes chez Spike Lee, euh, c'est donc évidemment que son cinéma est extrêmement militant. Donc c'est probablement le, le cinéaste le plus militant qui, euh, qui a fait carrière à Hollywood. Sa boîte de prod s'appelle euh, 40, 40 Mules and an Acre. Ça veut dire euh, 40 mules et un... Euh, non Une mule et euh, 40 acres. 40 ah, acres et une mule. Et alors du coup, en fait, je sais pas si t'as vu autour d'un porte-le-vent, mais ils en font référence à un moment. Mm -hmm c'est que euh, c'était tout simplement l'indemnisation qui était promise aux esclaves après l'abolition de l'esclavage. Ah oui Après la guerre de sécession. En autant n'importe le vent dont parle un monsieur euh, qu'apparemment les gens n'aiment pas ici. Euh, voilà. J'ai rien dit moi Non, il dit précisément « aime l'odeur de ses propres pets ». C'est ça qui est gênant, principalement. <rire> les, les enfants, c'est comme les pets, on aime que les siens. Donc, voilà. <rire> voilà. Voilà. voilà, et donc euh, notamment, il, effectivement, il pointe ça, c'est que il euh, y a un noir après la libération, euh, des, des, la libération des, des esclaves oui, qui, euh, qui s'enthousiasme sur le fait qu'il va posséder une mule et il s'enthousiasme plus pour ça que pour, les, que pour la terre. Donc vraiment, euh, vraiment pour présenter comme un crétin, donc c'est euh, un film pas du tout sistra et tout à fait adorable. Donc c'est tout cet univers comme ça de, 
comme ça de clichés, de, 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 de préjugés racistes qu'il euh, qu veut démonter. Donc c'est un cinéma identitaire. Ça va lui poser des problèmes euh, avec des réalisateurs blancs notamment puisqu'il va s'attaquer euh, notamment à Tarantino. À Tarantino. Ouais. Je sais pas s'il si a attaqué Spielberg pour la couleur pourpre. Je sais que Spielberg a été attaqué pour ça, Et je sais pas. Aussi, Clint Eastwood bien sûr. Clint Et... Eastwood, donc, parce qu'il reprochait qu'il n'y avait pas de soldat noir euh, dans Iwo Jima. Euh, la couleur et... pour est un superbe film, quoi, faut pas déconner. Bah ouais, avec Woody, avec... Oui, mais le problème, c'est que c'est un juif qui en parle. C'est un réalisateur juif qui en parle, ah bah, et ça n'est pas oui, très bien passé. Si on commence à pouvoir parler que des sujets qui nous concernent, là, on est plus ouais, gros avancés. Que... Ouais. Bah justement, c'est une question qui traverse le cinéma de, de, de Spike Lee, parce que non seulement il reproche à d'autres cinéastes, mais c'est un reproche qu'on lui fait aussi, notamment de, de milieux identitaires euh, noirs, parce qu'il lui reproche d'être ce qu'on appelle un buppy, un boopy, c'est un black youpi. C'est-à-dire un, un... Une espèce de hipster black, quoi. Un hippie. Youpi, c'est pas tout à fait... Youpi, c'est tout à fait ça. Youpi, c'est pas les références un peu... Bah... C'est pas les hippies C'est pas, pas non, le... Non, non, pas du tout. Les youpi, c'est les... Justement, c'est la milieu... Ah, c'est les, les Golden Boys des années 80. Oui, c'est euh... ça. C est, c est, enfin, surtout, c'est la classe moyenne euh, aisée euh, ah ouais. qui est arrivée à ça. Notamment, tous les milieux marxistes noirs qui sont proches de, des Black Panthers vont lui reprocher ça. De... En fait, c'est un gosse de riche et qui parle de choses qu'il connaît pas. Voilà. Bah, principalement. Donc c'est intéressant notamment qu'il se, se heurte euh, à ses problèmes d'identité, à ses problèmes de la légitimité euh, qu'il reproche aux autres et qu'on lui reproche aussi. Mmh. Partant de cela, il faut quand même partir du... il faut quand même avouer que tu n'aimes pas beaucoup... Euh, pas du tout. Tu n'aimes pas beaucoup... Euh, J'en ai... J'en ai... Ah. Et alors, c'est ce qui justifie cette chronique, que j'ai complètement oublié d'appeler la chronique Défense Défense. Ou Antichronique. <rire> Oui, oui, euh, je... j'improvise. <rire> <rire> on improvise, on y va, c'est gratuit. Je défonce. On lâche bébé avec l'eau du bain. Il défonce. Et quand il défonce, il mord. Hein. C'est un, un malade, c'est un... <rire> Moi, ce qui me dérange, c'est que le propos, la manière dont il est traité dans ses films, c'est pato, c'est avec du vocabulaire euh, qui date des années so des, revend des revendications, qui date des années 60, qui ne sont plus au goût du jour. Et qui, qui n'ont. Qui euh, on, on reste figé sur euh, des discours identitaires euh, et revendicatifs des années 60. Putain, il y a eu du chemin entre temps, tu vois. Il y a eu du chemin, il y a eu les Black Panthers, il y a eu les. les euh, comment ça s'appelle les. Euh, merde, putain, j'ai un trou. Le NACP, quoi, le, les, les droits civiques. Les droits civiques, etc. Ouais. Tout ce qui a été fait derrière. Et lui, il en reste toujours à ça. Et tous ces personnages, il y a toujours dans le tas, t'as toujours un mec qui est pro-black, revendicatif, qui mais qui n'a jamais un discours cohérent avec l'époque le, le, dans laquelle il vit. Et, euh, et c'est toujours, moi, ce que je, je lui reproche, c'est le « eux contre nous ». C'est toujours ça que je lui reproche. Parce que, oui, d'accord, la société américaine, elle est profondément communautariste. D'accord Il n'y a qu'à aller à Miami, ou alors des trucs où moi j'ai été, où euh, on était euh, le seul groupe euh, multiethnique euh, qui était tous là, on était tous des potes. Et quand tu es à la plage, tu regardes, tu as un côté noir, un côté blanc, un côté hispanique, etc. etc. Après, c'est le principe de Miami. C'est-à-dire que c'est pas vraiment des amis. C'est pas vraiment sont... des amis, ils sont à moitié amis, mmh. exactement. Tu vois Faites des pouces rouges. Et, euh, et donc, moi, c'est ça qui m'emmerde, c'est que le mec, il est toujours euh, anachronique. Il, a toujours, il est toujours à la bourre dans le discours. Et moi, ça me casse les couilles. Et dans sa réale, euh, quand tu regardes Do the Right Thing, dans sa réale, t'as l'impression de regarder un putain de site comme Disney. Voilà. C'est trop, trop éclairé, c'est trop... Les mecs sont tous dans le flashy. Alors bien sûr, c'est la, la mode de l'époque, il n'y a pas de problème. Mais, euh, mais tu regardes, le truc est filmé selon certaines communautés et c'est séparé. Mais le gars, le, le personnage principal, il est avec une, une Latina. Mais c'est jamais montré, c'est-à-dire c'est toujours à part dans le truc. Ils sont il y a... jamais côte à côte. Voilà, ils sont jamais côte à côte dans la rue, et puis machin, et puis voilà, le... les mecs qui leur font une critique, ils disent, vas-y, ferme ta gueule, c'est quoi le bah délire, Après, justement, pour montrer que, ouais. est-ce que l'union entre les noirs et les blancs sont possibles Il y a le même problème dans, dans le Michael Mix, et là c'est peut-être plus légitime, parce que ça se passe dans les années 40-50, ces histoires-là, ouais. mais effectivement, il veut par exemple coucher avec une blanche, parce que lui, quelque part, c'est un peu une revanche, et ouais. la blanche a toujours été désirée parce que justement elle est inaccessible. Et la première fois qu'il couche avec une blanche directement, il demande est-ce que euh, tu vas crier au viol Cette question-là, il l'a abordé largement dans, dans Jungle Silver, justement, la question de la vestibilité du coup. Et il l'aborde un petit peu dans Do The Run Things, vaguement. Mais c'est vague euh... Attends, attends, quand le père, ouais. quand le père que, il, il aime bien sœur de, ouais. la sœur de Mookie, il y a ces prémices-là. Et il, il approfondit le sujet avec Jungle Fever. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est il pas catégorique sur le fait que les gens doivent rester dans leur côté. Mmh. Mais il émet la question dans Jungle Fever, tu vois bien. C'est-à-dire qu'en fait, il, dit, il, dit la, il émet la question du... Euh, et si on, si on se mettait ensemble entre communautés, mais il, 
c'est clairement dit que même si, le, même si des couples voulaient se mettre ensemble venant de milieux différents, chaque milieu ferait en sorte de faire la pression sur chacun. En fait, il y a une espèce d'autocritique de chacun. Et, mmh. Mais après, il explique pourquoi aussi les Noirs, parce qu'il y a toujours ce souvenir de l'esclavagisme et, et, et ça, et, aussi, et du, du côté de la, du personnage italien de, mmh. euh, de la nana, de ouais, la nana. Comment s'appelle, euh, de, de la fille en question. Euh, elle, c'est parce qu'elle vient d'un milieu italien euh, qui, qui est conservateur. Enfin, voilà, pour lui, il y a Mais... toujours il y a des justifications derrière. Elle est toujours le, 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 le personnage, le grand revendicateur. Euh, t'as toujours un, un t'sais, une espèce de, de mec qui marche comme si c'était le grand inquisiteur tu vois tu le retrouves dans uh, Do the Right Thing tu le retrouves dans Mild Comics dans tu le de, ouais dans tu dans She Hate Me aussi et tu vois dans The Inside Man et uh, Old Boy non. tu vois ça bah non. non mais parce que ça c'est des comme tu l'as dit c'est des films de commande mais, mais le problème c'est que pas du spiky, mais en fait. Inside Man Inside Man il a tenté de faire de son personnage un personnage comme dans les films de la Black Spatation mais c'est raté c'est raté alors moi personnellement j'ai pas du tout ressenti ça ah, moi ce que j'ai ressenti c'est que le vrai héros c'est Clive Owen en fait Oui mais le héros c'est Clive Owen mais C'est le quand... blanc Mais le personnage, le personnage de, de... C'est Denzel Washington il me ouais, semble oui, voilà. ouais. Et eh ben c'est... Euh... Oui, parce que de toute façon c'est souvent lui qui revient C'est un personnage qui est campé façon Richard Rantry dans Shaft oui. Et, euh, et c'est ça euh, le... Mais euh, après voilà le, le film, le il, film il, il est tellement bâclé Il, euh... il manque folklorique quand même il... Ouais mais <rire> voilà C'est là aussi que le truc c'est à dire que les mecs qui sont restés dans un truc revendicatif, putain, Shaft, ça te parle, ça, dans un épisode de Shaft, t'as 100 fois plus d'explications, de, de, pardon, de messages euh, politiques qui passent, surtout dans Shaft en, in Africa, de messages politiques qui passent, même si ça passe des fois en coupe vent, que dans un seul Spike Lee. Mais même dans Kofi, la panthère noire. Même dans Kofi, la, la panthère noire. Après, après, tu parlais du fait qu'il est toujours dans des revendications des années 60 euh, ouais. qui sont plus d'actualité. Je suis pas d'accord là-dessus. C'est-à-dire que dans School Days, il, il fait déjà cette co-critique-là. C'est-à-dire qu'en fait, il a des personnages dans son film qui s'interrogent sur le fait de est-ce que faut toujours. Et c'était 20 ans après Martin Luther King. Mm. Ils se disent est-ce que 20 ans après, il faut toujours qu'on en parle. Mm. Donc, et en l'occurrence, qui sont plus d'actu. Bon, il y a encore des choses d'actu dans School Days. Mais après, bien, mm. sur l'assimilation des, des femmes sur des codes esthétique femme, mmh. c'est encore quelque chose qui se passe mmh. et euh, que certaines actrices américaines euh, remettent au bout du jour, c'est-à-dire en fait euh, se, se remettre sur, en question en mmh. disant attendez nous on nous demande de correspondre à des esthétiques blanches, enfin c'est encore des questions qui se posent mmh. et des questions sur l'identité de l'homme noir ça, ça se pose toujours, je veux dire, enfin, on l'a vu avec la question d'Obama, il y, y a des mecs qui ont dit ce qu'il est vraiment noir ou pas, tu vois. Donc euh, ouais. et là, tout, dans, tout comme dans School Days hein, et dans d'autres films, il enfin, y a la question du à partir du moment, tu sais, comme les, comme, les, comme les mecs qui possédaient des esclaves, ouais. ils allaient se taper les esclaves, du coup, ils se retrouvent avec euh, des jeunes blancs. Il ouais, ouais. y a la question dans ces films de se dire si on est des jeunes blancs, est-ce qu'on est vraiment noir Et il y a toujours deux oppositions comme ça, il n'est jamais catégorisé dans la réalité. Il y a toujours l'opposition du mec qui dit non, noir c'est noir, et l'autre qui dit bah, non, ouais, il, Ça, c'est plutôt les fans noirs, de Johnny Hallyday, je pense. Ouais, ouais, ouais. <rire> il n'y a plus d'espoir. Donc il n'est jamais catégorisé. Les portes du enfin, pénis entier. Il y a opposition qui se pose, même si à la fin il finit par une conclusion euh, plus ou moins affirmée en réalité. Mmh. En ce qu'il sait, enfin, je trouve que les conclusions ne sont jamais catégoriques. Mmh. Il pose une question sur mmh. qui, d'une manière générale, le savoir vivre ensemble. Ouais. Ce qui est une question euh, qui n'est pas anodine et qui est toujours d'actualité en mmh. réalité. Euh, un peu dans ce qui se passe dans Do the Right Thing ou, mmh. euh, ou euh, Jungle Fever. Mmh. Euh, surtout dans Do the Right Thing. Où tu les vois, toutes les communautés qui vivent ouais, ensemble, de, ouais, ouais. et qui euh, se, se, se chamaillent les uns les autres pendant tout le film. Ouais, la mais séquence final, avec chacun fin, des personnages qui s'insultent, etc. Ouais. C'est ça. Et, euh, et euh, au final, à la fin, euh, certains commencent à... Il suffit d'un événement pour tous les souder. Quoi. Mais, ouais, mais, mais... mais effectivement, justement, euh, euh, comment dire, Malcolm X est mort quand Spike Lee avait 8 ans, je crois. Mm -hmm. Et euh, tu retrouves un petit peu, enfin, toutes les interrogations de Malcolm X se retrouvent dans le cinéma de Spike Lee. Donc vraiment, ça balance entre l'identitarisme euh, très fort, euh, voire le suprématisme euh, de tout ce qui est euh, national of Islam et un universalisme que, que Malcolm X a, réclamé, a comment dire, revendiqué après son passage à la Mecque. Alors, Ma Malcolm X, c'est un biopic, d'accord mais le, le, le truc, c'est que moi, il y a vraiment des choses dans l'interprétation même de... de c'est Denzel Washington, il me semble. Ouais. Ouais. Euh, de Denzel Washington. Euh, et euh, tous les événements, comment ils sont compilés, etc. Je ne demande pas à ce que ce soit, soit fait à la virgule près. Mais tu n'as pas besoin de, de, de filmer Malcolm X en train de prier. La séquence où il va, euh, avant d'aller à la Mecque, où il va justement en Égypte, etc. À quoi ça sert, bordel de merde Il même pas. Bah, en même temps, c'est le gros point de bascule euh, chez... Ouais, mais il euh, n'y a pas... Si tu veux, s'il y avait un truc qui, est, qui accompagnait 
C'est-à-dire, pas une espèce de voix off, mais du moins une espèce d'interaction de, 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 avec les person d'autres personnages. Ça, ça, je trouve que c'est un gros vois. problème du film, et c'est un problème mais pas mais mal du film de Spike Lee. C'est le fait que c'est ultra didactique. Et ouais. moi, ça m'a beaucoup dérangé, notamment dans un comic, c'est qu'il fait un truc, et en même temps, il explique avec la voix off. Ouais. Alors que quand Scorsese fait de la voix off, par exemple, c'est pour acheter l'ironie, c'est pour acheter quelque chose. Ah oui. Et je trouve que ça donne un côté ultra didactique, ultra documentaire, qui est assez pénible. C'est compliqué la voix. Mais il y a des documentaires euh, aussi. Ouais, mais, euh, euh, mais il, il est. Il est, il est il est meilleur en faisant des documentaires. Mais Moi, c'est un truc que j'aime, c'est quand tu fais des documentaires. Ah bah vas-y, vas-y. Dans, enfin, dans le fait de mettre des choses inutiles, c'est pas, pas inhérent qu'à Mal Comics, dans Crooklyn ou, ou dans d'autres films que j'ai vu. Enfin, C'est-à-dire qu'en fait, il a tendance à appuyer des, des trucs où, où on sait pas si c'est pour faire du remplissage de scénario, mais il euh, y a des trucs où il n'y a pas besoin euh, de, de, de les mettre. Quoi. Je veux dire, dans Crooklyn, je voyais, il y avait une scène de famille que... Enfin, je voyais pas l'intérêt de le montrer, c'est-à-dire qu'il aurait pu carrément couper plein de trucs. Quoi. Ah ouais. Ça n'apporte rien de plus au scénario. Il euh, n'y a pas tellement de scénario, c'est des tranches de vie euh, des personnages. Bah moi j'ai l'impression que ça alourdit. En fait, a... c'est pas que bah, là j'ai une... une histoire de vie de famille, mais dans d'autres dans choses où euh, ça peut être. De... Enfin, par exemple sur School Days, c'est des moments de de vie universitaire et euh, qui se, se rallonge peut-être trop. Bah, j'ai l'impression qu'en fait il, il met des choses peut-être pour remplir, du coup ça alourdit. Ou alors peut-être parce qu'il veut tellement retranscrire une situation que euh, finalement il ne sait pas où couper ou il ne sait pas vraiment quoi retenir du moment. J'ai l'impression quand même que ce qui intéresse, ce n'est pas tellement la mise en scène, parce que cette mise en scène globalement est assez, euh, assez euh, simple. Ce n'est pas non plus tellement un scénario, c'est vraiment une arriver à une espèce de vérité sociologique euh, des rapports entre les noirs et les blancs. Et même, pas seulement, après ça filme le mot et c'est l'argent un noir, petit peu. Entre, entre les pauvres et les riches. Oui, mais entre les noirs entre eux, entre les noirs euh, riches et les noirs pauvres. Et euh, notamment, tu disais des Inside Man, ça faisait penser à Black Exploitation, mais moi je ne vois pas trop ça parce qu'en fait ça tape surtout sur, le, sur les blancs riches. quoi. Bah, en fait, le truc c'est que le personnage, euh, alors après, Nio il a, il a raison, euh, c'est que euh, dans Inside Man, ouais, à chaque fois que je me cours, c'est Inside Man ou Inside Job, et Inside Man, euh, le, le vrai héros en réalité, c'est euh, Clive, Clive Owen. Owen. C'est Clive Owen. Et le personnage de, de Denzel Washington. Comment il est, comment il joue, comment il est, euh, il est, comment dire, euh, écrit. Il me fait vraiment penser à, à, à une espèce de, de héros euh... de Shaft quoi. Ouais, mais mais du Shaft l'idole quoi. <rire> mais justement, en fait, il se, à, à, à la base effectivement, il n'y a pas beaucoup je trouve de sous-texte racial euh, dans le film. Non, il n'y en, mais... en a pas, il y en a pas, mais le ah, si, si, quand deux, trois trucs par exemple, il, il a sert bien qu'il y, y a un flic à un moment qui parle de nègre et tout, il a comme par hasard il a tiré sur un enfant et c'est qui est afro-américain. Ouais, euh, tu vois, il y a des trucs euh, comme ça. C'est pas, ouais. pas directement lié à l'intrigue, mais pas, tu oui, vois. Oui, voilà, c'est pas lié mais, à l'intrigue. Mais, mais l'idée c'est quand même, je, enfin pour moi c'est que Daniel Washington venge un petit peu euh, des afro-américains, enfin en tout cas une partie des, des, des pauvres. Equalizer avant l'heure. Ouais, Equalizer avant l'heure. Et puis Antoine Fuca, il me semble. À, 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 la fois, quand même, ouais. les, à la fois, quand même, les méchants. C'est pas un dragé. Hein. Ouais. À la fin, quand même, les méchants, c'est les blancs, c'est carrément un nazi, quoi. <rire> Rien que ça, tu vois. Ouais. Mais ouais, mais. Pas bon, c'est un cliché. Voilà, le mais problème, euh... c'est que voilà, dans, dans le, le scénar de Inside Man, je veux dire, le mec, il, il, est, si, il est si intelligent que ça. Si est... Pourquoi est-ce qu'il a mis un truc qui pouvait le compromettre dans un putain de coffre D'accord c'est quoi cette intrigue de merde ah, C'est du sentimentalisme, <rire> mon enfant. C'est quoi cette intrigue pété oui. quoi Scénariste américain. Voilà, mais non, mais euh, au et bout d'un moment, voilà, moi je, je. Maintenant que tu le dis, en fait, maintenant que tu le dis, moi, pour moi, le héros c'était comme Denzel Washington. Maintenant que tu le dis, c'est Clive Owen qui a le droit au regard caméra. Ouais. Regard caméra, c'est quand tu fais ça. Bonjour, moi je m'appelle. Bonjour. Je, je m'appelle Canigou. Bonjour. Je suis. <rire> et je m'appelle euh... Nelson. Je suis un mec tellement intelligent que personne ne peut m'avoir. C'est en gros, en gros, c'est ça qu'il dit au début du film. Ouais, complètement. Voilà. La face cam où le mec, je suis plus malin que vous, je et, vais tous vous baiser. Et, et, oh. et, et alors. Et c'est ce qu'on voit à la fin. Ouais. <rire> et alors, ça, ça fait partie des deux gimmicks de justement de Spike Lee. Donc c'est le face cam dans tous ces films. Il ouais, y, ouais. y, y a du face cam que j'ai un peu le mal expliqué. Je crois que c'est juste pour justement prendre le, le spectateur à la partie. Et il euh, y a, euh, notamment dans Inside Man, il y a le, ce qu'on appelle le plan du floating man, ouais. qui est très chelou, avec le travelling qui avance avec l'acteur, et puis <rire> tout le truc qui bouge à côté. Ouais. C'est très curieux. Euh, donc c'est deux points de mise en scène que, que je retrouve chez Spike Lee. Et que, Là, il y a euh... beaucoup les, les, comment ça appelle, les plans de rue, les trucs comme ça. Aussi. Ouais, ouais, carrément. Il y en a, et il y en a les, un paquet. Et ouais, le, le, comment ça, le travelling compensé avec la caméra qui avance vers le mec. Et, et... Toujours une espèce de face cam devant ouais, le ouais. personnage, comme dans The White Thing. Mais euh, ouais, là, il y a, il y a la, les... la séquence où il s'insulte tout. Il a trop pris gros. Ouais, il a en trop plus, c'est très chelou comme plan, c'est très dur à faire. Mais, euh... mais si tu veux, moi, j'aime bien Spike Lee quand il fait du documentaire. 
quand il fait du documentaire, il y a des trucs vraiment sympas. Moi, par exemple, le documentaire sur euh, Michael Jackson, quand il a élaboré Of The World, c'est super. Quand il fait du dog, c'est sympa. Tu vois Du dog même. Du dog même. Quand il fait du, du dog, dog c'est sympa. C'est le cas, Nigou. Mais... Euh... <rire> oh, non <rire> Tu sais, à, chaque fois, je, à chaque fois que je me dis, je, je suis niveau Daibouken 57, <rire> mais lui c'est le Super Saiyan God. Euh, over 9000, ah, ouais, ouais. c'est au, tout. Au-dessus c'est, c'est voilà. Jupiter quoi. Au-dessus c'est Jupiter. Ouais. Mais, euh, mais bon voilà, moi c'est, c'est... Sinon le reste, franchement, de, des films que j'ai vus, c'est énormément de remplissage, c'est énormément de discours anachroniques, et c'est énormément de, euh, de, de scénars qui sont claqués. Que, en réalité, ouais, tout, peut, tout peut basculer. D'un, d'un, comment ça s'appelle, d'une, d'une, bah, d'un moment à l'autre, on est d'accord, mais euh, bien qu'il soit italien le personnage, le mec qui vont, qui, chez qui il brûle tout, c'est un blanc, pourquoi Parce qu'il a appelé les keufs, et que les keufs ils ont tué un mec du quartier, mais ils ont tué un mec du quartier, c'est vers les keufs que tu te retournes, c'est pas vers le pauvre bonhomme, <rire> tu vois ce que je veux dire Et c'est toujours ce rapport, eux contre nous, qu'on voit dans, dans, dans plein de ces films, et ça, ça m'emmerde, grave. Voilà. À cause du, rest- du restaurateur qui s'est fait buter, euh, il me semble. Et qui euh... non, C'est un client du restaurateur. C'est un client du restaurateur. Et le client du restaurateur, c'est un c'est, mec. Il s'est fait buter pourquoi déjà Il s'est fait buter parce que, en fait, au départ, il va. Euh, il, comment dire Il rentre chez le, euh, le, le gars euh, donc, qui est joué par euh, Ay- Danny Aiello. Et euh, qui est joué par Danny Ale- Aiello. Et en fait, euh, le mec, il rentre à chaque fois avec son gros ghetto blaster. Et il lui dit Je te sers, tu peux venir chez moi. Je te servirai, mais tu baisses ton putain de son. Ouais. Parce que le gars arrive toujours avec Public Enemy à fond dans le truc, dans un gros ghetto blaster. Et, euh, et le mec, il l'appelle tous Radio Rahim. Ouais. Et, euh, et tu vois, le gars, il, il, se, il se. Comment dire il, Voilà, au bout d'un moment, en fait, la source de conflit, c'est ce mec qui rentre dans le, 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 la pizzeria Alors, avec oui, le poste. Oui, non, et avec, avec le mec qui veut le boycotter, quoi. C'est, il est pas mal chauffé par l'autre. C'est-à-dire que t'as, ouais, t'as il est chauffé par l'autre. C'est-à-dire que de, depuis le début, en fait, t'as, du film, t'as, t'as un mec qui est client régulier du restaurateur ouais. et qui remarque une chose, c'est qu'il n'y a pas un seul mec... Il n'y a pas un seul noir sur le, voilà. le, le, sur le, le mur. Voilà, sur le mur. Et ce mec, il fait ce qu'il veut, il est chez lui. Tu vois ce que je veux dire Le mec, il est italien. Cet homme n'est pas du fond de droite. Hein. Italien, <rire> le restaurateur est italien, donc il a mis des, des personnalités ouais. italiennes. Simplement, lui, sa clientèle habituelle, elle est noire. Donc le mec, il considère qu'il doit avoir des noirs sur son mur. Ouais, bon, après, et donc, pendant tout, le film, il, pendant tout le film, le mec essaie de chauffer du monde. Hein. Oui, il essaie de chauffer du monde. Et les mecs, ils lui répondent quoi Non, ce gars-là, il est là depuis 25 piges. Il emmerde personne, il est cool avec tout le monde. Donc tu, tu l'emmerdes pas. Il tombe sur le, seul, sur le gars sur le qui avait seul, eu un griffe ouais. ce, ce jour-là avec le restaurateur. Comment, comment il finit par se faire tuer en fait par la police euh, En justement. fait, il fait, parce qu'il euh, y a une bagarre qui explose entre euh, justement les gars du quartier et, euh, et le, comment ça s'appelle, le, le restaurateur. Et en fait, Radio Rahim et Dani Aiello, ils, ils se mettent sur la gueule. Et euh, ça, il s'appelle dans le truc euh, Dani Aiello. Et donc euh, les deux, ils se mettent sur la gueule. Et, euh, et en fait, euh, les flics arrivent. Et ils n'arrivent pas à séparer les deux. Et à un moment, les flics attrapent Radio Rahim et en fait, ils le tirent. Et ils le tirent et en fait, ils n'arrivent pas à le calmer. En fait, ils finissent par l'étrangler. Parce qu'ils l'étranglent avec une matraque. Donc, quoi, c'est absurde, c'est déjà arrivé, ce genre de choses. Ouais, c'est déjà arrivé, il n'y a pas de problème. Ouais. C'est pas le truc, c'est que les mecs se retournent, si tu veux, dans le. Dans, dans le, le... Ouais, ils ne se retournent pas contre la police, ils se retournent, retournent pas contre, contre la police. Ils se retournent contre le restaurateur, donc ils crament tout chez le mec. Bah, c'est-à-dire qu'ils se sont pas... retournés sur la police, mais la police s'est barrée. Donc... Ouais mais voilà, c'est à partir de là, tu dis mais c'est quoi donc, Ah oui, donc ah oui, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui craint, qui calme ah oui, oui, oui. et, et le et, et même En plus le... après c'est pas du tout lâche, elle se casse ouais, comme et, ça. Et, et, le, le, et le personnage et le personnage donc euh, de Mookie, euh, tu sais pas si le gars en fait, il a pété la vitre parce qu'il en avait marre d'attendre pour sa thune ou alors si parce que justement c'était euh, c'était euh, comment ça s'appelle euh, euh, ou si justement c'est parce que euh, Radio Rahim il est mort et que euh, pour lui c'est de la faute de sale. Mais en fait, du coup. Tu vois, il y a une espèce d'interprétation, c'est pas vrai, c'est à plusieurs sens, mais moi, non, mais pour moi je, c'est je, totalement débile. Justement, mais justement, c'est peut-être le, le point, le, l'idée, c'est justement que ce soit complètement con, parce que le, le, lâcher un mec comme ça, c'est débile à la base. Et alors, le film est tiré en partie de, d'histoire, d'une histoire ouais, vraie, du, de World Beach, un truc comme ça, je, je crois, je ouais, vérifie, d'un, d'un, d'un lynchage ethnique. Mm. Et en fait, c'est la base de, de ce monde du lynchage, c'est que ça part sur des conneries, et ça part complètement en cacahuète. Ouais, bien sûr, mais dans le. Dans le... Il y avait un mec aussi comme ça qui s'était fait lynchage en France, il faudrait que je retrouve son nom, je vais le mettre en, en post-prod, et euh, le, le mec, il y avait juste un gars qui avait sorti, euh, c'est un soldat prussien, euh, tout ça, alors que le mec, il, euh, mmh. il était de la région, et, 
et il demandait rien à personne. Et ça s'est enflammé, il s'est fait lyncher, il s'est fait tabasser à mort par les, par les paysans. Parce qu'à un moment, il y, a, il y a une telle folie, il y a une telle, euh, il y a une telle haine, il y a une telle, euh, mmh. comment dire, une telle tension que les gens, que les, gens, les gens les gens cherchent, cherchent même plus à réfléchir. Dit, ouais, en fait, il, il et c'est vraiment les, quelqu'un les, quoi. Ouais, c'est vraiment l'illustration justement de, de la perte totale de, de sens. Ouais, mais je sais pas, j'ai pas retrouvé ça moi là-dedans, tu vois. Déjà, j'avais du mal à. Parce que tu, du parlais, mal. tu parlais aussi justement que tu ressentais ce côté vraiment, t'as l'impression d'être enfermé dans des trucs. Ouais, mais c'est ça, c'est-à-dire que c'est un, ça a beau être dehors. Ouais. Il y a, c'est une espèce de huis clos. Ouais. Et moi, j'arrivais pas à m'intégrer dans le truc, ça, j'arrivais pas à, à, à rentrer dans l'histoire vraiment. Et la mise en scène qui est fait penser vraiment, déjà qui est ultra flashy, etc. Moi, j'ai vraiment l'impression d'être dans un putain de site comme Disney, euh, avec en plus de <rire> ça les. Euh, mais c'est vraiment, c'est, c'est très très éclairé, très très lumineux, même dans la, le noir, tu vois, c'est, c'est surexposé à mort. Ouais. Et la mise en scène qui fait parfois penser à une pièce de théâtre, <rire> j'arrive pas à rentrer dans le truc. Après, il y a peut-être une explication possible, c'est que chaque film de Spike Lee, je sais pas si c'est remarqué, c'est, c'est pas écrit euh, Spike Lee movie. C'est écrit euh, Spike Lee Joint. Ouais. Donc techniquement, ouais, tu prends un ouinge ouais. et même c'est Oui, rapide. c'est vrai. Bah, <rire> maintenant, tu vas, maintenant, tu me fais partie et tu me fais penser à ça. Oui, c'est vrai. Au début de Fight the Power, quand la meuf elle danse, il y, y a Spike Lee Joint. Ouais. C'est ça. C'est, au début de, pardon, du générique. De, et de, c'est de, carrément ouais. rentré, euh, j'ai vu ça dans, dans le, le code urbain, dans, dans le dictionnaire urbain, mm-hmm. pour dire que tu, tu fumes un, un joint avec Spike Lee, c'est-à-dire que ça, ça va être des gros. Ouais. Tu, vois, tu, vois, tu, tu veux monter et puis tu vas être un moment. Oh, 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 oh qu'est-ce qui se passe Et là, <rire> tu vas en descendre. Moi, ce qui me dérange, c'est, voilà, c'est que. Oui, peut-être, d'accord, tu veux souligner le côté complètement débile du truc, mais, euh, mais enfin voilà, il y a d'autres manières de, monter, de, de mettre en scène, quoi. Et euh, moi, personnellement, bah, j'ai pas, j'accroche pas, j'accroche pas du tout à son cinéma. J'accroche pas. Il y a une autre pas. référence, qui, pour, par exemple, je sais pas, un film qui t'a plu, où il y a, y a une scène, de, il y a un propos, pareil, et en fait, euh, le propos, il est bien mis en scène, et il est pas maniqué, hein. Y a pas le bien contre le mal, euh, bah, le problème contre les... Bah les couleurs contre, hein, de Spielberg, c'est ça. Euh... Oui, bah ouais, mais bon, il ouais. y a une esthétique aussi dans les couleurs. Mais, mais tu sais, euh, euh, bah, après, pour la petite anecdote, Spike Lee s'est accroché avec beaucoup de gens, euh, dont euh, c'est relaté dans euh, Sex Manchons et Hollywood, euh, de Peter Biskin. Il y a un truc qui est relaté, c'est euh, la, la fameuse altercation euh, dans un cinéma entre, euh, comment il s'appelle, euh, euh, merde, Tarantino ouais. et, euh, et justement Spike Lee. Ouais, ce qu'il reproche, c'est le mot nègre. Euh... Ouais, et, euh, et, ouais. Euh, et c'est totalement débile parce que, en fait, d'après, d'après ce qui est décrit dans le bouquin, c'est euh, carrément c'est, euh, Tarantino, mais après c'est Spike Lee qui parle, donc on n'a pas la version de Tarantino. C'est Tarantino qui est venu le Tantino voir. Tarantino, il a carrément dit je, J'en ai rien à foutre, j'ai pas le temps pour ça. Non, le mec il a répondu à ça, il dit J'ai pas le temps. Le mec a dit Ouais, c'est... Il, il, il est venu le voir en disant euh, Je sais pas pour qui tu te prends, euh, moi je connais plus de noir que toi. C'est Tarantino, <rire> ah, blanc, qui dit Ah, Spike Lee, eh, je connais c'est plus Spike de noir qui que toi, raconte, et je sais hein. comment ça marche. C'est Spike Lee qui vois. raconte, comme t'as dit, donc voilà. euh, guillemets. Hein. Donc, gros, Après, c'est, c'est, c'est pas possible de Tarantino, quoi. parce que Tarantino, vraiment, il, justement, il est fasciné par la culture de la Blackspotation. Il y a des films de Blackspotation quand ils 100 fois plus, comme je disais tout à l'heure, quand ils 100 fois plus, sur le, la condition des Noirs à l'époque, et qui, à mon avis, tu le re- 30 ans, 40 ans plus tard, tu le regardes, c'est exactement pareil. Et c'est beaucoup mieux fait et beaucoup mieux imagé dans ces films-là que euh, dans les films de Spike Lee. Voilà. Par contre, on peut quand même lui accorder ça, c'est que c'est, un, c'est vraiment un, un auteur au sens fort du terme euh, cinématographique. Et il y a quand même une continuité, justement, euh, dans l'idée de, de s'émanciper par l'art. C'est-à-dire ouais. que le, le premier cinéaste euh, afro-américain, c'est euh, Oscar Michaud. Mmh. C'est un type qui faisait en indépendant. Euh, dans les années 20, des années 20, euh, des films euh, produits par les Noirs pour les Noirs. Mmh. Et donc il fait partie de ce, ce qu'on appelle le mouvement de renaissance de Harlem. Ouais. Justement, ils ont revendiqué de créer leur propre culture, c'est-à-dire qu'on leur impose pas une culture mmh. euh, que les Blancs leur imposent pas. Euh, parce qu'avant, il y avait par exemple les ma- Minstrel Songs, ouais. c'est-à-dire song. qu'on faisait jouer les, les Noirs dans des, dans des trucs, dans des rôles ultra stéréotypés ouais, où ils ouais. devaient et se et soumettre et à eux-mêmes. Et le clip de Childish Gambino alias Donald Glover. Ouais. Où on voit la représentation de ce dont tu parles. C'est ça. Ces fameuses caricatures. Euh, Alias Lando dans Solo. Ah. 
<rire> et qui a fait, euh, ça avait fait 200 milliards de vues. Mais euh, sauf que Childish Gambino, euh, c'est quand même euh, le mec qui euh, montre euh, une, une autre face à Della dans le clip euh, This is America, tu le vois en direct. Donc notamment les Mestral Songs, ce qui est intéressant, c'est que donc, effectivement, bien sûr, ils euh, il tapent sur les Noirs, ça dure jusque dans ouais. les années 30, je crois, un truc comme ouais. ça. Mais ils tapaient aussi sur les Irlandais. Mmh. Donc c'est qu'on comprend que le, le racisme, en fait, ça, ça, ça passe euh, du, de, comment dire, de, de, de la population à une autre. Et pourquoi Parce que les Irlandais, effectivement, ils venaient, euh, ils venaient à cause de la famine en Irlande. Et souvent, ils étaient fauchés. Ils n'avaient pas les moyens de contrôler leur image. Mmh. Donc, ils, ils se faisaient imposer une image d'alcoolique et de... de... Mmh. C'est entièrement faux, probablement. Mais bon, bref, toujours ah, ah, est-il... Là, c'est toujours la même image. Hein, toujours est-il. Mais voilà, ils se laissaient imposer leur image. Alors, par exemple, dans ces, dans ces spectacles, et il euh, y avait aussi des Allemands. Et les Allemands n'étaient pas mal vus comme ça, parce que justement, ils, c'est souvent des Allemands qui jouaient eux-mêmes Ouais. Euh, leur rôle dans ces, dans ces spectacles. Ouais. Et euh, justement, ils se donnaient le beau rôle. Et c'est ça que tu comprends, c'est, c'est le cas dans Hollywood, et c'est le cas dans, dans les films, et c'est le cas dans le cinéma, dans l'art en général, mmh. c'est que l'art a aussi une dimension politique, et c'est ça que, que fait euh, Spike Lee, c'est que justement, tu contrôles ton image, tu contrôles, et à ce moment-là, tu, tu montres socialement qu'il y a un respect euh, social qui, qui arrive, et, euh, et donc c'est, c'est, c'est aussi à ça que sert son travail. Ouais, mais bon, que, donc c'est quand même dans la lignée de la Bloxploitation, c'est pas, si de Si tu regardes de, les ça. films de Melvin Van Peebles, c'est aussi pareil. D'ailleurs, ah oui, bien sûr. De, c'est de Mario Van Peebles. Ça, c'était la Blackula, je crois. Ouais, euh, non, c'est après ça. <rire> Sweet Ballast Song. Oui, et, Sweet Ballast Song. Euh, Sweet Ballast Song avec la, la BO de. Euh, comment il s'appelle Swing and Fire. Voilà. Ça, c'est un putain de bon film. Putain, ouais. J'adore les sports Swing and Fire. Ouais. J'en mettrai un petit peu là. C'est putain de bar. On chanter là, on dirait. Sans toi, tu voulais parler de Bilof, de Nufu ou pas Ouais. Vas-y. En fait, Bilof, c'est. J'approche-toi, une anecdote. Anecdote. approche-toi un petit peu. Bilof, c'est plus une anecdote que. En fait, c'est un film que j'ai adoré, mais je l'ai vraiment trouvé au hasard. Euh, mon père, on lui a donné une cassette, une VHS. Et en fait, un jour, il n'y avait rien à faire, j'ai mis la VHS. Là, je tombe sur un film où il y a. Ben, des... Non, je dis des, b... des bêtises. Ouais, il y a Danny Glover et il y a Oprah Winfrey qui est juste pour l'anecdote et dans A Wrinkle in Time. Mais bon, ça, ça ne sert pas à grand chose dedans. Mais le film est sympa, même si c'est un Disney et qu'il déteste le Disney. Euh, et sympa, pour, pas pour tout le monde. Non, pas pour tout le monde, je sais, mais j'aime bien en fait l'aspect. Bon, enfin, très bon. Intrication euh, quantique, etc. Bon, on s'en fout. C'est pas d'abord. Et en fait. Bon, <rire> Dès que c'est un peu métaphysique, un peu New Age, tu kiffes. Non, 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 mais c'est, c'est comme. Non. Enfin, qu'importe, qu'importe, on va pas aller sur oui, ce oui. sujet parce que sinon, je vais pas finir. Et en fait. Euh, Bilof, c'est, c'est un film qui est issu d'un livre qui est de Toni Morrison, qui est euh, l'une des premières femmes qui a eu le prix Nobel, première femme noire qui a eu le mmh. prix Nobel, l'hypnotisé alors que ça fait, euh, je sais pas, je crois que j'avais, enfin euh, part j'étais assez jeune, mais c'était vraiment étonnant, très touchant, et pour le coup, la revendication, euh, y, y, c'était juste montrer une image du passé qui est très dure, et en même temps, montrer la rédemption des classiques hein, dans toute la thématique de base aux états unis Mais alors là, d'une puissance, et ça, ça m'a fait tellement mal que du coup j'ai lu le livre. Et en fait, dans le film, on voit quand même une femme qui littéralement tue sa petite fille euh, qui a quelques mois. Mmh. Parce qu'elle a peur de retourner, euh, de, de redevenir esclave. Elle est tout juste affranchie et affranchie avec force et tracas. Et... Euh, et c'est joué par Oprah Winfrey, incroyable, incroyable, en plus il y a un poltergeist, hein, c'est du plein délire. Et franchement, de toute ma vie, j'ai jamais vu un film qui fait aussi mal. Elle a Elle tellement fait. peur qu'elle tue son bébé, parce qu'elle a peur de redevenir esclave, et ce bébé... Après c'était pour le mettre au congélo aussi, ça fait la boue. Ouais mais il n'y a pas de congélo à l'époque, on ouais, est peut-être. après la, la, la guerre vu. civile, c'est un peu difficile ouais. tu vois. Mmh. À la limite tu peux acheter Véronique des gros blocs de... <rire> Sachant que c'est quand même correct, plus que correctement joué, bien que ce soit Oprah Winfrey, et qu'elle soit milliardaire, nanani, nanani. Ah c'est la, la, la première femme noire la plus puissante des de états unis Voilà. Bah après mmh. ça, on peut faire abstraction, en 1998 ouais. ça devait être juste la deuxième ou la ouais. troisième. Il me semble donc, qu'elle a joué euh... dans The Butler aussi. Oui. Ouais. Enfin, mais The Butler, c'est euh, avec du beurre. on parler, c'est pas... <rire> non, ouais. c'est un film avec une, une, une bière. Ah non, c'est Butler. <rire> c'est euh, donc je vous le conseille vivement, film très dur, esthétique particulière, parce que ça ressemble... En fait, dans l'esthétique, c'est très... Euh... Ça ressemble beaucoup à euh, Racine, ça ressemble ah ouais. beaucoup à... Ouais. Oh, c'était extra. Mais okay. extra, mais vraiment, regardez, en sachant que 
c'est un peu difficile, c'est un peu comme le film euh, Les Bêtes euh, du Sud Sauvage. Ah, connais pas. Ouais, que je vous conseille vivement avec H. Poppy qui est apparemment à qui je ressemble. Des bébés. Ah bah absolument. <rire> et en fait bon. là c'est plus euh, dans les. Donc, les gens ils vont euh, pour savoir quoi ressemble. Vous tout verrez. Mais on en parlera plus tard. Et euh, vraiment, Beloved, lisez-le, regardez-le. Yes. Ah ben merci. Sur ce, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Il euh, y a encore beaucoup de choses à dire, mais euh, on va pas faire une émission de 3 heures parce que je vais faire le montage après. Euh... <rire> Est-ce que vous avez encore des trucs à rajouter éventuellement Je pense que j'ai fait le tour. Euh, D'accord. Voilà. Je pense que tout le monde. Ouais, je pense que tout le monde a compris que j'aimais pas ce mec. Enfin, euh, en tout cas, j'aime pas son cinéma. Euh, j'aime bien ses documentaires. Ouais. Mais euh, mais non. non bah, moi, euh... moi, ce que je retire pas, c'est que c'est un, un, vraiment un auteur et c'est pas tellement non plus. Euh, même quand il fait un blockbuster, on retrouve une démarche d'auteur. Même quand il fait Old Boy. On retrouve une démarche d'auteur, même quand il fait un jeu vidéo, il a fait NBA 2016. Hein ouais, 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 il a fait NBA 2016. Ah, un peu un délire, ça. Euh, sur ce, euh, il nous reste encore un tout petit peu de temps pour parler des actualités avec ce très beau t-shirt pour lequel on n'est même pas payé. Oh là là, oh yeah, payé. <rire> yeah boy. Euh, avec Chris Marker, tout à fait, et avec Mandy. Mandy. Mandy Kilo. Mandy. C'est parti. T'es sorti de la bain, t'es une blague de front du bain. Ah mais c'est un... C'est chiant. C'est même pas pour le même <rire> canon, bravo. J'ai même pas honte J'ai même pas honte <rire> Prolix, prolix. Ta 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 la Mon dieu. Ah, je bosse. Je bosse. Donc, euh, samedi dernier euh, était euh, à, à l'Élysée-Montmartre. Oui, c'était Shabbat. Et euh, à l'Élysée-Montmartre euh, se produisait euh, un groupe que je surkiffe. C'est Chromeo. C'est un groupe canadien, donc québécois. Francophone, c'est un groupe funk électro qui déchire sa race. Euh, ils existent depuis 2002. Euh, ils ont sorti un premier album en 2004 qui est She's in Control, qui est incroyable. Euh, ils ont euh, fait. Euh, alors, il y a bien sûr un mauvais pas dans le parcours, vu que White Woman, euh, leur dernier album, était à chier. Mais après, c'est mon, <rire> mon avis personnel. Voilà. Euh, alors, moi, j'ai malheureusement j'ai loupé le, euh, le concert de, euh, de samedi à l'Elysée Montmartre, mais je me suis rattrapé sur le concert. De mardi à Bruxelles et <rire> c'était mortel euh, avec euh, donc euh, ils ont mortel, ouais. toujours voilà en fait moi je pensais qu'ils allaient parce que j'ai le premier euh, concert de eux auquel j'ai assisté c'était en 2014 de euh, de Chromeo. et il m'a fallu une semaine pour m'en remettre tellement c'était incroyable et euh, quand euh, là, là sur ce sur ce concert là je me suis dit putain ils vont peut-être j'avais peur d'être un peu déçu et au final euh, passer euh, bah, allez deux trois morceaux c'est bon, c'était vraiment mortel quoi. Et ils ont remixé leur, leur premier morceau, ils ont fait des, des adaptations et tout, c'était incroyable. Au-delà de l'euphorie, oui. peux-tu décrire le type au petit, au moins faire une ouais. référence à quelque chose Les influences, on les sent vraiment beaucoup. Ne serait-ce que dans euh, leur, euh, leur, euh, leur intro qui, est, euh, qui fait comme oh, oh, oh. Qui en fait est un, est un, un gimmick repris d'un morceau de, euh, de Prince. Voilà. Il euh, y a euh, aussi euh, beaucoup de références à euh, de la disco, même de la disco québécoise. Après, ça s'inspire oui. énormément de la funk synthétique des années 80, donc les D-Train, euh, Advanced, etc. Et euh, voilà, c'est tout ce genre de, de tout là, très, très 80s. Très Claude François, voilà. quoi. Ça fait très musique de film, ça fait très bande. J'aime ai, beaucoup, perso. Ouais. Je trouve que même ça fait Moroder, ça fait. Euh, ouais, 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 tu rejoins Moroder, ouais. Ça ouais, fait, ouais. Euh, ça fait des choses que, en fait, ça nous rappelle systématiquement quelque chose. Du coup, c'est une espèce de musique nostalgique dont tu parles. Bah, en fait. pas, pas forcément, parce que franchement, quand tu écoutes, il euh, y, a, y, a y a des trucs vraiment très pop à partir de Business Casual. Donc, et, euh, le, le troisième album sorti en. en non, deuxi ouais. deuxième album, troisième album sorti en, en 2010. Je suis fan des trois premiers albums, je suis totalement fan. Mais vraiment, euh, Fancy Footwork et euh, donc de 2007 et. Euh, 
euh, comment ça, Business Casual 2010, c'est vraiment mes albums référence de ce groupe là, je suis archi fan. Bref. Et leur nouvel album sort dans deux semaines, je l'attends le pied ferme. Ouais, et franchement, ça va. Parce que Mew c'est nul, mais par contre, on dit allez-y, les gars. Allez-y, allez-y, sautez sur le cadre. Parce que Mew c'était bien. Et normalement, ils devraient, ils devraient repasser en novembre à Paris, mais c'est eux qui le disent. Après, c'est à vérifier, <rire> on sait jamais. En tout cas, gloire à Chromeo. Et surtout, tu es comme moi, tu attends quand même impatiemment leur film. Chromeo doit courir. Ouais, et Chromeo et Juliette aussi. Oh là là. A few moments later. Oh, imaginez Chris Parker. Ah, c'est un, un, un artiste indélébile. Voilà, qui n'a. Je crois que par contre, celle-ci n'est pas le seul à l'avoir fait. Même Agnès Varda, elle fait que quand il mort, elle fait malheureusement le remarquable Chris nous a quitté, etc. Il y a une exposition sur lui à la Cinémathèque française. Française. Euh, voilà, française, monsieur. La France, monsieur. Voilà, la France. L'occasion de pouvoir centrer donc Chris Marker, ce n'est pas que l'homme d'un seul film qui est La Jetée, mm -hmm. qui a eu son remake en 1995 avec L'armée des doux singes, mm -hmm. et qu'entre temps il y a un clip de David Bowie qui fait référence, qui s'appelle euh, euh, son album Black Tie White Noise, mm -hmm. et le clip est signé Mark Romanek, et c'est James Essay, où David Bowie il a des, des yeux, il a des, des, des espèces de, de trucages, des trucs sur lui, comme les gens qui sont torturés dans La Jetée. Mm -hmm. D'accord. Et c'est le euh... film pour lequel on connaît euh, Chris Marker. Il en a fait plein. Voilà. En vrai, tout le monde ne connaît que là, ça. Tout le monde ne connaît que la Jetée en 62. Alors que la même année, il co-signe avec euh, Pierre Lhomme le Joli Mai, mmh. documentaire sur la, la France 62. On voit les accords des viands qui sont signés. On voit aussi que les, les problèmes avec le métro Charon, avec des gens qui ont été tués. Euh, Chris Marker filme les Français, leur pose la question qu'est-ce que c'est que pour vous le bonheur voilà. Il est où le bonheur Ouais, il est où Je vais ah. Et du coup. <rire> oh, pitié <rire> Et du coup, euh, l'exposition permet de recentrer Chris Marker sur tout ce qu'il a fait. Et donc, euh, il a fait donc, euh, du photoroman de science-fiction avec la jetée. Il a fait du documentaire euh, sociologique avec le joli mai. Il s'est interrogé sur, euh, bien avant tout le monde sur le lieu virtuel avec Level 5 en 1997. Ouais. Il a été un des premiers à créer son site sur euh, Second Life. Il a parlé de la, la France 2004 avec Chaperché. Mmh. L'instant pour voir euh, qu'est-ce qui intéresse la France en 2004, c'est le football. Les élections, avec, euh, parce que ça, ça passe de 2002 à 2004, donc tu vois Chirac, Le Pen, etc. Il avait, quoi, il avait 20 ou 30, non Chris Marker, effectivement, euh, il était plutôt jeune déjà à cette époque. Son vrai nom, c'est Christian Bush de Villeneuve, je crois, Christian Bush Chalon. Faut, faut je, vérifier. Je sais qu'il y a des origines nobles et je crois qu'il y en a eu même le aussi. Ouais, comme ouais, Jean-Roland. Tout à fait. Jean-Roland Pas de du cinéma, voilà. quoi. Patrie du cinéma, Neuilly Neuilly <rire> Gaumont, UGC Il n'y a pas un film avec Neuilly, il s'appelle Neuilly. Neuilly sa mère, je crois. Justement, c'est Neuilly sa maman et sa patrie. Voilà. Ah oh mon dieu! Ouais, la suite ah mon dieu! Oh mon Neuilly, dieu! Sa mère 2 est en préparation! Je veux pas savoir! Je veux pas savoir! Je crois que ça s'appelle Neuilly, sa mère, sa mère en plus! <rire> mon dieu! On va, on va relever le niveau ouais, un peu au revers de Chris Marker! L'exposition permet de voir tout ce qu'il a fait! Tout ce qu'il a fait! Il a même. Euh, des, quand il y a eu les, les grèves en France, euh, je sais plus. Euh, je sais plus si c'était avant 68 ou. Ouais. Il, a, il y a eu en tout cas, il a donné des caméras aux ouvriers, tout ça, et il a fondé une coopérative qui s'appelle Sloan! Sloan, ça veut dire éléphant en russe, mais c'est aussi les quatre lettres qui désignent la coopérative, qui va devenir ensuite, dans les années 110, Iskra. Iskra qui va pouvoir aider pour les projets documentaires, tout ça. Est-ce que c'était avec Peter, Peter Sloan Oh, est... Oh, ben, ah, non, mais je me suis dit, je vais regarder la jetée, après, euh... ah, purée, c'est dur à regarder. Ah, c'est bah, du pur cinéma expérimental, on a, quoi. C'est un noir et blanc. C'est une photo, quoi. Ah, mais c'est ça, ça c'est ouais. ça. C'est ah, ouais. bah, un... très désagréable quand on n'y est pas Avec habitué. un moment qui est articulé, justement, qui passe avec des euh, en temps normal. Mais surtout que ça m'a choqué, parce qu'avant, j'ai vu... En premier, j'ai vu l'armée des douze singes, <rire> j'ai voulu découvrir qu'il reste marqueur. Et Et tu fais putain, il manque des... Le mouvement. Mais c'est encore plus violent qu'il y a une différence entre True Lies et, et la totale. Quoi. On a perdu. Mais ce qui est intéressant, intéressant c'est que l'armée du singe, c'est vraiment un remake qui, 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 qui se permet d'être de, de, en décalage, d'inventer des choses nouvelles. Par exemple, dans la jetée, c'est la troisième guerre mondiale qui arrive. Dans l'armée du singe, ils disent que c'est un virus, une épidémie de virus avec les fameux doux singes qui seraient à, à l'origine. Mm. Mais on garde la, la structure avec les voyages dans le temps, tout ça. Euh, aussi, le début du film qui, qui se rapporte à la ça, fin. Euh, ouais, bah, bon, oui, il y a aussi une série, ouais, effectivement. Il y a une série, mais qui n'a pas le même propos. Et donc l'exposition permet de voir toutes les, toutes les multifacettes de Chris Marker, qui est déjà, petit point bonus, ils ont même farfouillé ses cahiers d'étudiants. Euh, et cahiers étudiants, il a fait quoi Il a des, des petits collages surréalistes, toute une collection de cartes postales, ça tu fais... Ah ouais, ils ont vraiment cherché loin. Et tu vois, déjà, quand il était jeune, le mec, il était vraiment hyper inventif, quoi. Il était perché, déjà. Voilà. Ouais, perché, inventif. Ouais, C'est un cinéma expérimental qui, effectivement, précède le, justement la nouvelle vague, quoi. 
Ouais, et c'est d'ailleurs intéressant parce que des gens comme euh, Varda, René et Marker ont connu les nouvelles vagues, mais ils ne sont pas affiliés, quoi. C'est des, ouais. des gens qu'on voit de loin. C'est pas, pas Marker de la nouvelle vague. Non, 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 c'est des gens qui, qui étaient potes, mais ils faisaient leur truc dans leur coin. Quand tu vois le cinéma de René, ça n'a rien à voir avec Truffaut, tu mets Truffaut, Godard ou. Ouais, Varda. C'est bon. des petites pastilles. Eh bien, ouais. On va tout de suite enchaîner oh, sur Monday. Euh, bah, J'ai découvert justement la reprise de la quinzaine euh, des réalisateurs euh, par le Forum des Images, puisque euh, comme chaque année, en fait, le Forum des Images repasse tous les films qu qui sont passés à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, genre une ou deux semaines après. Et, euh, et donc Mandy, euh, comment dire, c'est un film, c'est un film que j'aurais vu à l'étrange festival. Ça, ah. en fait, il y a une atmosphère qui est, qui est hyper captivante, hyper fascinante. Euh... Mais peut-être c'est un film proposé à l'étrange festival de cette année. Ouais, bah, ça serait bien parce que je trouve que c'est un film qui mérite d'être vu. Euh, alors, il y a toute une première partie en fait du film qui est très lente, mais en même temps, il y a une atmosphère mais qui est tellement, qui est tellement présente, tellement, tellement bien faite. Et puis, il y a des plans hyper esthétiques. Euh, bon, l'histoire, c'est un mec qui vit dans la forêt. Il euh, y a un côté un peu, un peu bûcheron, redneck, etc. Mais pas de... Pas de si présent que ça, mais bon, il, est, il, il vit dans la forêt et il avait avec sa nana. Ça se passe en 83. Hein. Est-ce que c'est Stranger Things like <rire> euh, Ah bah, je vais te dire que si on... Il ouais, y a un moment, on pourrait se poser l'action. Mais, mais bon, euh, du coup, il y a toute une partie du film qui est assez lente. Euh, toute la partie qui décrit justement euh, sa vie avec, euh, avec sa nana, euh, euh, l'atmosphère dans laquelle ils sont. Euh, tu dis, mais dans la prairie, quoi. Ils accentuent vraiment sur le côté amoureux, tout ça, et, euh, et le côté sur, sur, leur sur, le, sur leur petit couple en fait. Et un jour, la nana rencontre, euh, elle rencontre un mec, enfin euh, euh, sur, sur la route, elle croise le regard d'un gourou de secte en fait, euh, qui se dit euh, Elle m'appelle, il, euh, il faut que je laisse ta meuf. Et, euh, et à partir de là en fait, euh, le mec il décide. Il la, la partie de là, ce mec-là, en fait, il décide de, 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 de demander à des bikers qui sont... C'est pas, pas des bikers comme tu pourrais l'imaginer, tu, tu penses pas bikers quand on les voit. Ok, ils ont des, des, des motos et tout, tu penses plutôt créatures maléfiques. Les mecs, ils boivent du sang quand même, ils ont des énormes masques. C'est très... C'est assez méta comme truc, hein, ouais, franchement. C'est un peu des chanteurs de Slipknot, <rire> Non, non, mais combien c'est des créatures pour moi je... enfin, quand, quand tu regardes les, les, ceux qui parlent du film, ils parlent de biker, moi je... c'est pas le mot qui me vient à l'esprit, moi. C'est vraiment des créatures. Et, euh, et euh, il, il va sa... lui, avec, ses, avec ses adeptes, ils vont aller euh, kidnapper la nana. Comme ça, ils vont débarquer dans la nuit un jour. Ils vont... bon. Et à partir de ce moment-là, on va basculer dans un autre film. Il va se passer un truc qui fait qu'après, on va se basculer. Enfin, pas tout à fait, parce que justement, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est vachement bien fait. C'est-à-dire qu'en fait, il va se passer un truc fatidique et après, on va avoir du Nicolas Cage. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment, il va péter un câble et euh, il sort va, la cage. On va avoir, on va avoir un Nicolas nice Cage comme on le connaît et il va se passer des, des trucs qu'on a, euh, qu'on a vu dans d'autres films des années 80, genre, euh, enfin, le mec qui se fait son arme ou des trucs comme ça et tout. Ah, c'est une espèce de revenge movie. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Moi, je pensais que c'était un truc plutôt. Euh... Oui, parce qu'on bascule, dans, plutôt, on bascule euh, en revenge movie, quoi. Ah d'accord, okay. euh, en fait, c'est un truc un peu sataniste, moi, je pensais mais, pas... Non, non, mais justement, le truc, c'est qu'en fait, si tu veux, sataniste, bah, en fait, le truc, c'est revenge movie, non, pas comme, comme beaucoup de films et courts-métrages on, on parodie ce genre-là, justement, tu vois. Il ouais, pas... y a toujours cette atmosphère qu'il a depuis le début. Charles Bronson, quoi. Voilà, il y, a, il y a toujours cette atmosphère là qui est, qui est là depuis le début, qui est assez dark, qui est très hypnotisante, qui est là en fait, et du coup, c'est ça qui fait toute la continuité. Sans ça en fait, on, parce qu'on se dirait putain il y a deux films là, c'est n'importe quoi. Alors que il est, du coup, tout ça rend, le, rend tout ça hyper cohérent, ça fait le lien. Vraiment sur kiffé, tu le conseilles as... Ah ouais, ouais, je le kiffe. Juste le, le premier, la première partie, faut, comme c'est très lent, en fait, faut pas manquer de sommeil. Ouais, Donc, euh, il fait mais combien euh... de temps Combien de temps il fait le film Ah, je sais, j'ai pas marqué en fait, j'avoue. Ouais. Mais, mais euh... qu'est-ce qu'il fait deux heures <rire> On a du vrai Nicolas Cage qui cabotine et qui pète la gueule à des ours. À un moment, il cabotine. Ouais. À un moment, mais non, non, il pète la gueule à des ours. Mais tout le reste du film est très retenu. Ça rend fait, je te dis, le mec, il a réussi à à justement faire en sorte que Nicolas Cage soit, soit pas ridicule ah, dans le truc quoi. Ouais, et c est c est pour moi ce film là est un, est un meilleur hommage que plein de, plein de films s'inspirant des années 80 ces dernières années tout en ayant sa propre identité c'est-à-dire qu'il rend hommage à, à une certaine atmosphère de, de films parce qu'il y a, y a un petit peu emprunt de, 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 je trouve de films d'horreur une espèce de, de saveur en fait une, un truc où de, je sais pas si c'est par la musique ou des trucs comme ça en fait 
Ouais, il y a une ambiance qui fait que ça regroupe plein de trucs en fait qui, de, qui deviennent un, un meilleur hommage que tout en ayant sa propre identité ouais, que, que plein de films. Les Stranger Things. <rire> Et sur ce, Blind Test. Blind Test. Ben, Avec okay. euh, une spéciale. Euh... Ça rend gros, c'est voilà. large en fait, c'est les réalisateurs qui, qui sont passés à Cannes. Alors, pas, ça sera pas forcément avec les films dont, avec lesquels ils sont passés à Cannes, mais c'est des réalisateurs qui sont passés à Cannes. D'accord. Bah, c'est euh, Fight de Power et c'est euh, quand ça s'appelle Spike Lee. J'avais dit que c'était facile. Donc Spike Lee, do, uh, do uh, the right thing. <rire> J'aurais pu le caser dans le thème de la dernière fois. Dracula Dracula de ouais, Coppola. 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 C'est la douce. Ah, c'est pas cool. Voilà. Quel film Diamond de Girl Best Friend. Non. Lâche un truc sur ma nuit. JFK Ah, euh. Chat sur un toit brûlant. Non. Un film emblématique de Marilyn et il y avait Tony Curtis dedans. Oui, ah, euh. C'est pas le show. Ouais. C'est pas le show, ouais, bien. Putain, Donc je suis tous, Billy Wilder. Je suis ramasse, mais, tous mais, défoncé. Mais, je pense que je suis pas très bon en jeu. <rire> ah, ça fait une dentée que j'ai pas remis. Tu le sens le New Age. Tu le sens. Vangelis Non. Non, non, non. Je vais dire Alors, je, je donnais le compositeur. Ah, oh, bah non, euh, Basic Instinct. Oui C'est facile. Oh, oh mon coco. Oh. Oh. Ouais, c'est facile. C'est pas toi, coco, oui. Euh, note, euh, ouais, je suis devrait passer, attends. Au bronzer Ouais Putain, tu m'as pas laissé parler, enfoiré. <rire> tu parles oh, pas, tu dis waouh, 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 ouf. C'est comme dans Solo, il fait que, il fait que, waouh, 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 comme ça, je suis oui, il est Je m'en parlerai dans deux semaines. Enfoiré, ouf. Ça devrait être moins, c'est un extrait chanté du film. Elle chantait. Non. non, ça c'est euh, euh, Mathieu McConaughey. Non. On a dit au bon, hein. On c'est un pire jeu, c'est ça hein Non, attends, c'est Brad Pitt, ça. Non. Un indice. C'est Jeff Daniels qui chante. Jeff Daniels Jeff Daniels. Okay. Ouais. Non. Ça, ça parle de quoi un peu C'est l'extrait que je vous ai passé. Ah, euh, attends euh, Bonnie and Clyde Quoi Bonnie and Clyde Non, non, non C'est pas un film qui date de cette époque-là. C'est pas, pas un film qui est à la même époque que la musique. Hein. Ça se passe dans cette époque-là, mais c'est pas... Alors, le réalisateur... Ah, c'est euh... Ouais Ah, putain, c'est... Euh... C'est pas le dernier Paris, c'est un des derniers, là, c'est... Euh... Vous dites avec Jeff Daniels. Vous dites avec Jeff Daniels. Je sais qui, non Non. Ah, euh... Um... Bon, si je vous dis Mia Faro, euh, Jeff Daniels... Euh... Alice Non. non. Jeff Daniels, Daniels, Mia Faro. Euh, ah, Café Society Non. Radio Days Non. C'est une histoire de cinéma. Ah, la rose pour du Caire. Oui Wow. Putain. Okay. Bah, ouais. Parce qu'il n'a pas été. Et je crois qu'il a tourné un autre film avec Cyril Woody Allen. Quoi, donc, euh... Ah oui, moi j'ai avec souvenir que celui-là. Bon. Ah bah j'ai gagné, c'est super. Juste... Ah, fini. Merci bien. à moi, c'était très oh. beau, franchement. Je suis... Sur ces premières gradations euh, de type historico-musicologique, euh, 
je vous souhaite une très très bonne soirée. Parce qu'il est minuit passé, il est déjà minuit et demi, donc il est temps d'aller faire dodo. Il est temps de repartir à l'autre contrée. Bonsoir, humain. Ce soir, c'est le second épisode du Poignet Cosmic Club. Nous allons bientôt tous vous dominer, vous, pauvres humains. Car nous, les Cani Illuminati, nous sommes une race supérieure. Et bientôt, ce sera votre tour. <rire>